Mrs. Bautista. Nakikiramay po kami. Isang magiting na bayani ang inyong asawa. Sinugal niya ang buhay niya alang-alang sa mga hostages sa naganap na bank holder. Ganyan po ang mga taong kailangan namin sa aming samahan para sa kapayapaan ng ating bayan. Nakikiramay po kaming muli. Hero ang daddy ko. Parang siya ni Dr. Jose Rizal. Dapat proud kami ng mami ko. Pero malungkot pala kapag daddy mo naging hero. Daddy, ito yung pangumalis kayo. Nalulungkot po si mami. Natatakot siya baka daw may masamang mangyari sa inyo. At hindi ka na namin makita muli. Hindi naman anak. Natatakot din ako pag malapas ko ng bahay. Eh bakit pa po kayo nagpulis, daddy? Kailangan. Alam mo rito sa mundo, nahati sa dalawa ng araw. May masama at may mabuti. At kailangan ng mga kagaya ko para protektahan ang mga mabubuti laban sa masasama. So someone has to be brave para hindi lang sa mahal niya, hindi para sa mga tao. Sabi yan, ha? Kapo, Dad. Isang taon na wala sa piling namin si Daddy. Namimiss ko pa rin siya. Nalulungkot pa rin kami ni Mami. Pinabantayan daw kami ni Daddy kahit hindi namin siya kasama. Totoo kaya yun? Ay, bali, 35 pesos. Ay, baby love! Oh, how school? Mami, nakakuha po ako ng ace sa mat. Talagang galing talaga ng baby ko na yan. Hi, Tita Elena. Ako po, B. Kunti na lang mo parang ay na rin yun. Oo naman, Ricky, no? O, oh, magbilianda na kayo. Yolanda, pakainin mo na mga bata. Sus, ate, alam ko na. Merienda na naman. Opo. Oh, sige. Mami, busog pa po ako eh. Ganun ba? Mami, gusto niyo po ba ilagay ko ito sa kusina para ikaslice? Huwag na na ako ng bahala dyan mamaya, ha? Tita, bibili lang po ako ng tayo sa labas. May natira pa po kasi sa allowance ko eh. Tara, Mario, may natira pa rin sa allowance mo, di ba? May gagawin pa kasi ako eh, Vicky. Sige, babalik na lang ako mamaya. Eh, Ricky boy, hindi ka pa nga! Sus, ate, tira mo yung pamangkin mo. Hindi pa nga nag-snack, nag-epat mo na naman eh! Kaya mo na, Yolanda. Sabi nga ng kuya ko, talagang ganyan yung bata niya. Nahihilig sa laruan. Panda ako na maaga dyan. Mami, ito po po yung natira sa baon ko. Ang bait-bait na naman ang baby love ko. Alam mo, anak, yung negosyo natin, Galing yun sa mga naipon namin ng daddy mo. Kaya ikaw, yung mga natitira sa bawo, gusto ko iipunin mo rin. Alam mo, magandang ugali sa isang bata yun. Ay, masinap sa buhay. Pari po ba yung pagiging mabait? Masipag, magalang? Ang dami naman po, mami. Baka hindi ko po matandaan yun. Ang mga sinabi niya sa akin ng daddy. <laughs> Matatandaan mo yun. Alam mo, yung tatay at nanay ko, marami rin silang tinuro sa akin magandang bagay. Bata pa ako, 
Pero hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin at ginagawa ko. Mami, gusto ko ngayon kagaya ng daddy ko paglaki. Siyempre naman. Kamukha mo ang daddy mo eh. Gusto ko maging pulis kagaya ng daddy ko. Ayoko. Pumili ka na lang ng ibang kurso. Huwag lang maging kagaya ka ng daddy mo. Gusto ko rin makatulis sa maraming tao. Kagaya ng daddy ko. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ilagay mo sa peligro ang buhay mo nang dahil sa kapakanan ng ibang tao. Kahit na para sa kapakanan ko. Ayoko. Tulog ka na. Ayoko na pag-usapan pa natin to ulit. Ito. Ano ba yan, Manong? Pinabawisan ni Alaga ako. Tingnan mo naman, o. Oh. Umahimik ka kayo para matapos ko na. Minsan, bigay ni Mama ko sa'yo. Thank you, ha. Hindi lang po. Ayaw! Pangkain lang, kain lang. Sus! Dung! Ang dadumi niya. Wala, wala kami pera. Doon lang sa iba. Magiging wala kami pera, no? Oh, salamat! Salamat! Hoy! Sayang! Okay lang po, yay! Eh di sana, binigay mo na lang sa akin. Kain ka nun eh. sa mga nangihingi ng limos. Eh, upo. Itas hindi ko po na malaya na ipagkita ako. Patawid na nakalsada. Papunta doon sa pulob, eh. Ito, Yolanda, ha? Napapansin ko. Ito, mga huling araw. Lahat kang nawawala sa sarili mo, ha? Eh, Paano mo babatayan ng mga bata kung lahat kang ganyan? Eh, sorry po, ate. Pero talaga naman si Mario, ate. Napakatigas naman ang ulo, eh. Ay, nako. Paano ko nga pagkasabihan niya, anak ko? Alam naman sabihin ko sa kanyang mali yung ginagawa niya pagmamagandang loob sa ibang tao. Ikaw, may kasalanan nito, eh. Pakinis ka. Kasi sorry na po, hindi na talaga maulit. Pagbabalik ka lang po kayo. Talaga? Opo, Lola. Sabi ko nga ba, mabait lang talaga eh. Anong pangalan mo? Mario po. Mario? Ikaw sa Prince of Mario. Who? Dini. Dama Dini ang ngalan ko. Alam mo, matagal na kita ay nahanap. Alam kong kailangan ng mundong ito, ng mga taong kagaya mo. 
Pero kailangan ka rin namin eh. Bumili ka na Prinsipi Mario sa kabilang daigdig doon sa kaharian mo. Tulungan mo kami, ha? Eh, hindi eh, ko po kayo maitindihan. Hindi po ako si Prinsipi. O oh, sa Prinsipi Mario, sa'yo yan. Ha? At saka, hindi ko po ito matatanggap. Sa'yo nga yan eh. Alam mo ba, yun ang tanda na isang nakisig at nagitin na prinsipi na kalaang tumulong sa lahat ng mga ilangan. Si Prinsipi Mario. Eh, hindi po ako prinsipi. Bata lang po ako. of Principe Mario? Principe Mario, bumalik ka na ha. Tulungan mo kami ha. Saan siya nagpunta? Wala na. Eh, binisita mo ba yung pinagayin na niya? Sinigurado mo ba na wala siyang sinili dun sa bayong niya, ha? Wala po. Ha? Eh, bakit biglang nawala? Eh, sabi niya magkikita pa na daw po kami. Sabi niya, kailangan daw nilang tulong ko. Anak, hindi sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon, tutulong ka sa kapwa mo. Dapat pinipili mo rin ang mga tutulungan mo. Kagaya kanina, sabi sa akin ni Yolanda, hindi ka na rin sa kasaan. Sorry po doon, Mami. Nakalimutan ko po yung pinagbili niyo eh. Bago po tumawid ang kasada, titingin mo na sa magkabila. Sa anak, Bata ka pa, kukunti lang may tutulong mo sa kapwa mo. Papiyan mo na sa mga matatanda ang pagtulong, ha? Opo, Mami. Sige, mag-ayos-ayos ka na at alis sa tayo na yamaya, ha? panahon, sa isang malayong kaharian, ay may isang prinsesang siyang nangangalaga ng isang gintong daigdig, kung saan ipinagkatiwala ng kanyang amang hari ang lahat ng mga mabubuting mga nilalang sa sandaigdigan. Naging malungkot ang buhay ni Prinsesa Agnes dahil maraming masasamang loob ang nagnanais na kunin sa kanyang mga kamay ang gintong daigdig ng kapayapaan. Nagwis ng buhay ang marami sa mga mahamayan ng kaharian para bigyan ng proteksyon si Prinsesa Agnes laban sa mga itim na kawal ni Reyna Juana, ang reyna ng kadiliman. 
Hindi maaari ito. Kailangan makuha ko ang gintong daigdig upang may sanit ko sa itim na hawak ko at may sabog ko sa mundo ng kabutihan at kapayapaan ng daigdig ng kasamaan. <laughs> Chini, anong gagawin ko? Nasa panganib ang buhay ng mga tao sa kaharihan. Sa Agnes, kung ikaw ba talaga si Prinsipa Mario, tutulungan mo ba siya? Ini tak 
pamaypay ka. Pahiram ako ng pamaypay. Ha? Sir, may pamaypay dyan, ha? Asan ng pamaypay ko? Ayan, magpaypay ka dyan. Manong, nakasan mo nga yung aircon mo. Nainita nyo, alaga ako eh. Day, wala yung aircon ko. Tagal-tagal na. Ano ba naman? 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 sa pinsan mo, ha? Ako, Mami. O, oh, sige. Mayawad ko muna kayo. Uy! Ilabas mo na! Kanina pa siyang hindi nagsasalita. Baka patay na! Eh, Jeannie, 
Paano ko ba matutulungan si Prinsesa, Agnes? Ano pa? Eh, di ka ba yung ginawa mo sa akin? So, walang kaluluwa. Nakakapanginig ng laman, no? Mario? Ano nangyayari dyan? Mario! Yolanda, tinan mo nga mga bata doon. Ikaw nilang ate, nanonood pa nga ako eh. Ano ka mo? <laughs> Titingnan ko na po, ate. Buti naman. Ako pang utusan mo, no? Galing. Sige na, punta mo na yung mga bata doon. Ang galing mo rin, ano? Hoy! Pumunta ka lang sa taas. Sige mo na yung mga bata doon. Aray ko. Mag-toothbrush na kayo para maaga kayo katulog. Yolanda? Ba't hindi ka pa kumain dito? Halika na. Ay, hey, ate, naawang po ako kay Esperanza, eh. Ha? Hanggang ngayon ba naman yan na pa rin ang pinapanood mo, yung Esperanza? Halika na, kumain ka na dito. Ha? Sasa nga pala ng lechon. Yolanda, yung kunin mo yung sasa ng lechon. Yolanda, yung sasa ng lechon manok. Ay, naku, ang bira talaga. Ako na nga! Oh, tapos ka agad ah. Mukhang napapalakas yata ang kain nyo ngayon ah. Oh, ito pa. Hmm. 
Ha, ayan. Tubig nga pala. Teka, ha? Dali. Kumang tubig. Ba, mukhang napapalakas yata ang kain ng dalawa ngayon, ha? Oh, ayun naman ang tubig. Bilib naman ako sa inyong dalawa. Sige, kain pa. Oh, umain na kayo. Alam ko, gutom na gutom na kayo, eh. Mahala, Prinsipe. Mario na lang. Ah, Mario? Hindi namin makakain ang mga pagkain dala nyo. Bakit naman po mahal ang prinsesa? Eh, tatalong mo pa! Hindi mo ba kami nakikita? Kagayin nyo ba kami ng aking prinsesa para pakainin nyo ng mga pagkain kinakain nyo? Eh, di ba, nung minsan, nung pag-ikap ka, ang dami-dami pa nga nakain doon sa kantin eh. Loon yun! Kasi nagkatawan tao ako! Pero karatun na uli ako ngayon! Hindi ba kayo pwede magkatawang tao uli? Ba't kung toon kong pinaglaruhan ang bagay na yun? Mahirap na ulitin dahil toon uli ang aming bibilangin. Teka lang. Anong kinagawa mo? E di ko gagawa ng pagkain nila. magic na ginagawa mo. Sana, may kaibigan din ako gaya nila. Ito, nakakapagtawid mula sa daigdig nyo, papunta dito sa daigdig namin? Mario, yun ang kapangyarihan ng bracelet mo. Nakapagtatawid ka ng mga nilalang mula sa daigdig na ginagalawan namin patungo dito sa daigdig ninyo. Eh, ano ba kailangan sa'yo ng Reyna nakadiliman? Si Reyna Juana. Ito. Nasa kanya ang kabihat nito. Nakapaloob doon ang lahat ng kasamaan ng mga tao sa daigdig mo. Kapag makukuha niya ito at maipapaloob namin sa itim na daigdig na hawak niya, maglalaho ang lahat ng mga mabubuting tao. Magkahari ang kasamaan sa mundo. Ibig mo sabihin, apektado kami mga nilang na tao dito sa daigdig na nangyayari sa inyo? Hindi mo pa napapansin na sa mga kasaysayan namin, palaging nagkahari ang kabutihan. Dahil pinuprotektahan nito ang isipan ng mga bata. Para lumaki silang mapuputi, magkaya mo. Tapat pala makuha natin itim na daigdig mula kay Reyna Juana. At siya ipapaloob natin sa ginintuang daigdig. Para mawala ng kasaman na kahit nasaan. Iyon ang gustong gawin ng aking amang hari. Pero mahirap dahil makapangyarihan si Reyna Juana. Sapat na yung may mga taong gaya mo at ng daddy mo para panatiliin ang balanse ng kasaman at kabutihan sa magkabilang daigdig. Pero kaya kong gawin, gagawin ko. Pamula ng kasamaan! Missing car. Is 
<laughs> Alam kong maghitin ka rin kagaya ni Mario. Patunayan mo sa akin. Tulungan mo ako. Gagantim palaan din kita kapag nailabas mo ako mula sa libong ito. <laughs> Tulungan mo ako, maghitin na kawal. <laughs> Tama na yan. Ayoko nanonood kayo ng ganyan, ha? O, Yolanda, ipagluto mo na sila ng almusal at pupunta muna ako sa kantin. Sisiguraduhin ko na walang taong nasaktan at mga damit na nasira doon. Opo, ate. Mami, mag-iingat po kayo, ha? Okay. Bye-bye. Bye, -bye. Bye Yolanda, ate. Bahala ka na dyan. Po. Kayong dalawa, ha? Huwag kayong kikilos dyan, ha? Diyan lang kayo. Kasi magtatost ako ng bread. Okay? Okay. Okay. Diyan lang kayo, ha? Okay na. Amis! Ini! Okay na! Kailan mo 
Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtulong ninyong masagpo ang kasamaan ni Reina Juana. Eh, parang sa daigdig na ang naaming ginawa eh. Pero Agnes, hindi ko nakuha yung itim na daigdig. Hayaan mo na. Mananatili pa rin ang balansin ng kabutihan at kasamaan. Kakailanganin pa rin ang magkabilang daigdig ang magigiting na nilalang na kagaya ninyo. Hanggang sumuli na ating pagdadagpo. Maraming salamat, mahal na prinsipe. Nagkamali ako. Kailangan pa talaga nating lahat ang mga taong katulad ng dati mo. Hindi na ako tumututulot kung ano man ang gusto niyo mapaglaki mo. Kung gusto mo maging doktor, bombero o polis. Basta gusto mong tumulong sa mga tao, nasa likod mo ako, susuportahan kita. Ate! 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 Ate, hindi tagay paniwala, ate. Pero kitikita talaga ng talawagot ng kumay. Bro, at ang sino ang nakakatakot ang itura. Ate! Alam mo, Yolanda, butong lang yan. Ang mabuti pa, maghain ka na at nang makakain na tayo, ha? Pero nakita ko talaga. kung bakit minsan may kailangan maging bayani para magpatuloy ang tahimik na buhay na marami para malabanan ang pagdami ng kasamaan. Ah, sige! Hipan mo ng hipan ang bahay ng tatlong baboy na yan at sigurado akong maguguho ang bahay nila. <laughs> yung magkakapatid na baboy na yan, hindi kasi nagtutulungan. Naturing ang magkakapatid, pero kanya-kanya ng buhay. Sige na, Big Bad Wolf. Hipan mo na! <laughs> Thank you.